大家好，天气凉的时候，很多朋友都会做上一锅白菜炖豆腐，不仅做法简单，而且营养美味。今天给大家分享一下详细做法。准备一把红薯粉条，加入冷水浸泡，冷水泡出来，吃的时候更筋道。挑选白菜也有技巧，不同的白菜做出来的口感也不一样。下面给大家简单介绍一下。第一种比较常见，个头较小，但是比较粗，叶子是包起来的。第二种，个头比较长，稍微细一点，也叫麻叶白菜。看一下白菜帮，普通白菜颜色发白，麻叶白菜有一点发青。粗白菜水分较多，口感也比较脆，口感微甜，适合做酸辣或者爆炒。长时间炖的话容易烂。相比之下，麻叶白菜没有那么多水分，有少量筋膜，长时间炖也不会烂。叶子也比较绿，叶绿素含量相对高一些，炖着吃口感更好。普通白菜连叶子里都是水分，炒着吃口感最佳。两种白菜从外观上就能很好的辨别出来，大家记得点赞收藏哦。今天咱们用麻叶白菜做白菜炖豆腐，去根以后先掰成一片一片的，用多少掰多少，这样剩下的更好保存，也不会浪费。放到流动水下面清洗一下，冲洗干净。把白菜叶像这样从两边切下来，把白菜帮从中间划一刀，再斜刀切片，直刀切的话比较厚，做出来口感不太好。切好先放盘里。白菜叶用手撕成大块，和白菜帮分开放，它俩的成熟度不一样，不要一起下锅。准备一块老豆腐，从中间切开，再切成片，不要切太厚了，那样炖的时候不容易入味。切好放盘里备用。一小块五花肉切成片，比硬币稍微厚一点。用五花肉炒菜特别香，但是不要切太薄，太薄了炒出来口感不好。切好放盘里备用。准备大葱，切成葱花。蒜和姜切成片，小料略微多一点。根据个人口味加一点干辣椒。粉条泡好以后，用剪刀剪一下，放碗里，加适量老抽拌匀。直接炖的话，粉条不容易上色，这样做出来更有食欲。粉条也不要泡太软了，那样炖的时候容易碎。锅里放油，下入豆腐煎一下。豆腐煎锅以后更容易入味，而且炖的时候也不容易碎。定型以后再转锅煎一会儿，煎至一面金黄以后，翻过来煎另一面。全部煎至金黄以后盛出，看这个颜色就很有食欲。锅里不用再放油，下入五花肉片，把里面的油炒出来，炒至变色。接着下入葱姜蒜，继续小火炒香，小火慢炒，这样肉片炒出来口感更好一些。炒好以后加入生抽，少量老抽激发出香味。把肉片炒上色以后，先下入白菜炒至断生。炒至断生以后，再下入白菜叶炒一下。叶子有一些收缩以后，往锅里加适量的水，调味加入盐、十三香和蚝油。白菜和豆腐都比较吃味，营养比平常炒菜多放一点。把粉条和豆腐下锅，开中小火，盖上锅盖炖至入味。粉条炖软就可以，粉条很容易吸汤，留少量汤汁，防止出锅以后坨在一块视频都看到这里了，如果对你有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，点赞支持一下吧，非常感谢。白菜豆腐粉条都吸足了味道，非常的好吃下饭，特别适合天冷的时候吃。喜欢的朋友记得收藏起来试一下，我们下期见。